சேலம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சேலம் ஏற்காட்டில் திருச்செங்கோடு ராமலிங்கம் சுந்தரம் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்நிறுவனம் தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய திரைப்பட கூடமாக திகழ்ந்தது என்று சொல்லலாம் இங்கு மிகப்பெரிய படப்பிடிப்பு தளம் உள்ளரங்கம் படத்தொகுப்பு தளம் பாடல் பதிவு செய்யும் அறை இசைக்கோர்ப்பு பகுதி என ஒரு முழு திரைப்படத்தை உருவாக்குவதற்கு தேவையான அத்தனை தொழில்நுட்ப வசதிகளும் ஒரே இடத்தில் குவிக்கப்பட்டிருந்தது அதேபோல் தென்னிந்தியாவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களை தயாரித்த முதல் நிறுவனம் இதுதான் என்பதோடு முதல் பேசும் படம் முதல் திகில் படம் முதல் சமூக படம் முதல் இரட்டை வேடம் முதல் விளம்பர படம் முதல் மலையாள படம் முதல் சிங்கள படம் தமிழகத்தின் முதல் ஆங்கில படம் என்று அத்தனை சாதனைகளுக்குமான முதல் விதையும் இங்குதான் விதைக்கப்பட்டது இப்படி பல முதல் சிறப்புகளை மட்டுமல்ல எம்ஜிஆர் என்டிஆர் கருணாநிதி ஜானகி எம்ஜிஆர் என நான்கு முதல்வர்களின் முதல் படங்களை உருவாக்கிய பெருமையும் இந்த நிறுவனத்திற்கு உண்டு மேலும் கதாசிரியர்கள் வசனகர்த்தாக்கள் பாடலாசிரியர்கள் இசையமைப்பாளர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் நடிக நடிகையர் என பலதரப்பட்ட கலைஞர்களையும் ஒருங்கிணைத்து தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் திரைப்படங்களை தயாரித்த இந்நிறுவனம் எப்படி உருவானது பின்னர் என்ன காரணத்திற்காக மூடப்பட்டது போன்ற விவரங்களை தற்போது காணலாம் அன்று ஜெமினி ஏவிஎம் போன்ற ஸ்டுடியோக்கள் சென்னையில் இயங்கி வந்த நிலையில் மாடர்ன் தியேட்டர் ஸ்டுடியோ மட்டும் சேலத்தில் உருவாக காரணமாக இருந்தவர் டி ஆர் சுந்தரம் அவர்கள்தான் இந்த மாடர்ன் தியேட்டர் ஸ்டுடியோவின் அதிபரான இவர் சேலம் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜூலை பதினாறாம் தேதி பிறந்தவர் இவரின் தந்தை ராமலிங்கம் நூற்பாலைகளில் நூலை வாங்கி மொத்த வியாபாரம் செய்து வந்த தொழிலதிபர் ஆவார் சுந்தரம் அவர்கள் சென்னை மாநில கல்லூரியில் பட்டம் பெற்று ஜவுளி தொழிலில் உயர்கல்வி கற்க இங்கிலாந்து வரை சென்று படித்து வந்தவர் இருந்தும் ஜவுளி தொழிலில் ஆர்வம் காட்டாத சுந்தரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டில் சேலத்தில் ஏஞ்சல்ஸ் பிலிம்ஸ் சார்பாக வேலாயுதம் பிள்ளை மற்றும் சுப்புராய முதலியார் ஆகியோருடன் சேர்ந்து வஸ்திராபரணம் துருவன் நல்ல தங்கால் ஆகிய படங்களை கூட்டாக தயாரித்தார் அப்போது படப்பிடிப்பு பணிக்காக மும்பை கொல்கத்தா போன்ற வட மாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டியிருந்ததாம் இதை மாற்ற நினைத்த சுந்தரம் ஏற்காடு மலையடிவாரத்தில் பத்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பை வாங்கி மாடர்ன் தியேட்டர் தொடங்க முடிவு செய்தார் படப்பிடிப்பு தளம் பாடல் பதிவு செய்வதற்கான அறை கூடம் திரைப்படத்தை போட்டு பார்க்க ஒரு அரங்கம் என அனைத்து வசதிகளுடனும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் மாடர்ன் தியேட்டர் நிறுவனம் உருவானது இந்த நிறுவனம் மூலமாக சமூக சீர்திருத்தத்தை விரும்பாமல் தரமான பொழுதுபோக்கு படங்களையே தயாரிக்க சுந்தரம் அவர்கள் விரும்பினார் இதனால் பட தயாரிப்பில் தீவிரமாக இறங்கிய சுந்தரம் தனது முதல் தயாரிப்பாக சதி அகல்யா என்ற படத்தை தயாரித்தார் பிற்காலத்தில் கவர்ச்சி கண்ணியாக திகழ்ந்த இலங்கை கோயில் தவமணி தேவிதான் இப்படத்தின் கதாநாயகி ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிவந்த இப்படம் நல்ல வெற்றி பெற்றது தொடர்ந்து பத்மஜோதி என்ற படத்தையும் புரந்தரதாஸ் என்ற கன்னட படத்தையும் தயாரித்த இந்த நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் பாலன் என்ற மலையாள படத்தையும் தயாரித்தது வெற்றிகரமாக ஓடிய இந்த படம்தான் மலையாள மொழியின் முதல் பேசும் படமாகும் பின்னர் சுந்தரம் தயாரித்த நாமதேவர் என்ற படம் தமிழில் வெளியான நூறாவது படம் என்ற பெருமையை பெற்றது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் மாயா மாயவன் என்ற படத்தை சுந்தரம் தயாரித்தார் இது தமிழில் எடுக்கப்பட்ட முதல் சண்டை படமாகும் இதில் டி கே சம்பங்கி என்ற பிரபல நாடக நடிகர் கதாநாயகனாக நடித்தார் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் பி யு சின்னப்பா நடித்த உத்தம புத்திரன் திரைப்படத்தில் முதன் முதலாக இரட்டை வேடம் அறிமுகமானது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கில் பர்மா ராணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஸ்லோச்சனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிந்தாமணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் ஆதித்தன் கனவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் மாயாவதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் எம்என் நம்பியார் நடித்து வெளியான துப்பறியும் கதையான திகம்பர சாமியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னில் சர்வாதிகாரி ஐம்பத்தி இரண்டில் வளையாபதி அறுபதில் பாக்தா திருடன் போன்ற பல வெற்றி படங்களை தயாரித்த மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் இந்தியாவின் முதல் ஆங்கில படமான தி ஜங்கில் என்னும் படத்தை எடுத்து மாபெரும் வெற்றி கண்டது 
பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் எம் ஜி ஆர் பானுமதி நடிப்பில் வெளிவந்த அலிபாபாவும் நாற்பது திடர்களும் படத்தையும் தயாரித்ததன் மூலமாக தென்னிந்தியாவில் முதன் முதலாக வண்ணப்படத்தை தயாரித்த நிறுவனம் என்ற பெருமையையும் பெற்றது இது தவிர மந்திரி குமாரி பொன்முடி தாய் உள்ளம் திரும்பிப்பார் இல்லற ஜோதி சுகம் எங்கே கதாநாயகி மகேஸ்வரி பாசவளை ஆரவள்ளி பெற்ற மகளை விற்ற அன்னை வண்ணக்கிளி கைதி கண்ணாயிரம் குமுதம் கொஞ்சம் குமரி வல்லவனுக்கு வல்லவன் வல்லவன் ஒருவன் இரு வல்லவர்கள் போன்ற பல வெற்றி படங்களை தொடர்ந்து தயாரித்த இந்த நிறுவனம் ஒரு காலத்தில் ஆண்டுக்கு மூன்று படங்களையாவது உருவாக்கி வந்ததாம் சென்னைக்கு வெளியே தொடங்கப்பட்ட சினிமா ஸ்டுடியோவாக இருந்தும் நீண்ட காலம் இயங்கி அதிக படங்கள் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் நிறுவனத்தால் தயாரிக்க முடிந்ததற்கான காரணமே அந்நிறுவனம் கடைபிடித்த கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடான கொள்கைகளே அதிலும் வேலை பார்த்த ஊழியர்களுக்கும் குறித்த தேதியில் முறையாக சம்பளம் வழங்குவது பட தயாரிப்பிற்காக மாடர்ன் தியேட்டர் ஸ்டுடியோவில் நடிகர் நடிகைகள் மற்ற கலைஞர்கள் தங்கி பணிபுரிய தனி குடியிருப்புகளும் கட்டி கொடுக்கப்பட்டது மேலும் எடுத்த அத்தனை படங்களையுமே கடன் பெறாமல் தன் சொந்த பணத்திலேயே தயாரித்தது போன்ற காரணங்களும் இந்நிறுவனம் வெகு நாட்கள் இயங்க உறுதுணையாக இருந்தது இப்படி மற்ற தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கெல்லாம் முன்மாதிரியாக பல சாதனைகளை நிகழ்த்தி காட்டிய மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் நிறுவனம் சுந்தரம் அவர்களின் மறைவிற்கு பின்னர்தான் பல சருக்கல்களை சந்திக்க ஆரம்பித்தது திடீர் மாரடைப்பால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி சேலத்தில் மரணமடைந்த டி ஆர் எஸ் அவர்கள் முழுமையாக தயாரித்த கடைசி படம் கவிதா சுந்தரம் அவர்களின் மரணத்திற்கு பிறகு அவரது மகன் ராமசுந்தரம் அவர்கள் தொடர்ந்து படங்களை எடுத்தார் வல்லவன் ஒருவன் எதிரிகள் ஜாக்கிரதை காதலித்தால் போதுமா ஜெய்சங்கரை வைத்து பல துப்பறியும் கதையம்சம் கொண்ட திரைப்படங்களான நான்கு கில்லாடிகள் கைதி கண்ணாயிரம் கருந்தேல் கண்ணாயிரம் என ஓரளவு வெற்றி படங்களை தயாரித்தார் ராமசுந்தரம் அவர்கள் தன் தந்தை அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் சினிமா உலகின் நெளிவு சுழிவுகளை ஓரளவுக்கு தெரிந்து வைத்திருந்தார் இருந்தும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்கு பிறகு அவர் எடுத்த தேடி வந்த லட்சுமி வல்லவன் வருகிறான் காளி கோவில் கபாலி துடிவே தோழன் அன்று முதல் இன்று வரை வெற்றி நமதே ஆகிய படங்கள் சுமாரான வெற்றியை பெற்றதோடு சில படங்கள் தொடர் தோல்வியையும் சந்திக்க ஆரம்பித்தது இப்படி சுமாரான படங்களையே தயாரித்ததால் படங்களை மிகவும் குறைந்த விலைக்கு விநியோகஸ்தர்கள் கேட்க மாடர்ன் தியேட்டர்ஸின் வருவாய் மிகவும் குறைய ஆரம்பித்துள்ளது இதனால் சோர்வடைந்த ராமசுந்தரம் அவர்கள் மேற்கொண்டு படம் தயாரித்தால் மிகுந்த நஷ்டத்திற்கு ஆளாக நேரிடும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு சுதாரிப்போடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெற்றி நமதே என்ற படத்தோடு தனது தயாரிப்பு பணியை நிறுத்திக் கொண்டார் தரமான படங்களை தொடர்ச்சியாக தயாரித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய நிறுவனம் தயாரிப்பு பணியை நிறுத்திவிட்டதால் அன்று சினிமா உலகத்தையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் சதி அகல்யாவில் தொடங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டில் எடுக்கப்பட்ட வெற்றி நமதே வரை மாடர்ன் தியேட்டர் தயாரித்த படங்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இதில் நூத்தி இரண்டு தமிழ் படங்கள் ஒரு ஹிந்தி படம் ஒரு ஆங்கில படம் பல கன்னட மலையாள படங்களும் அடங்கும் டி ஆர் சுந்தரம் அவர்களின் மறைவிற்கு பிறகு மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் நிர்வாகத்தை கவனித்து வந்த அவரது மகன் ராமசுந்தரம் அவர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி மூன்றில் உயிரிழந்தார் இவரது மறைவிற்கு பிறகு மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் நிர்வாக பொறுப்புகளை கவனிக்க ஆரம்பித்த அவரது மனைவி கலைவாணி நிர்வாக பொறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்தி கம்பெனி வருவாயை பெருக்கும் வகையில் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் ஒத்திகை மண்டபம் இருந்த இடத்தில் தற்பொழுது நவீன வசதிகளுடன் கூடிய டி ஆர் எஸ் கல்யாண மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது அதேபோல் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் இருந்த இடத்தில் சுந்தர் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளும் கட்டப்பட்டுள்ளது தன் புதுமையான தயாரிப்புகளால் மக்களை மகிழ்வித்த மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் தமிழ் சினிமா வளர்ச்சியின் ஒரு அடையாளமானது மட்டுமின்றி தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத அடையாளமாகவும் ஏராளமான திரைக்கலைஞர்களுக்கும் தாய் வீடாக விளங்கியது என்றே சொல்லலாம் மாடர்ன் தியேட்டரை ஞாபகப்படுத்தும் ஒரே அடையாளமாக இன்று மிச்சம் இருப்பது மாடர்ன் தியேட்டர்ஸின் கம்பீரமான முகப்பு பகுதி மட்டுமே ஒரு காலத்தில் சினிமாவின் தலைமை பீடமாக திகழ்ந்த அந்த பிரதேசத்தின் நினைவுகளை திரும்பி பார்க்க தமிழ் சினிமா ஆர்வலர்கள் இப்போதும் தவறுவதில்லை இதுபோன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க